Hi friends, please subscribe to Amravati Media and press the bell icon for more latest updates. Nimma, Nandigam News <laughs> Vargamlo, Jarigana Dadi, the under Sushionar, A Dadi Venaka, Chandravavan Idigar, Chandravavan Idigar Kumar, Lokesh Babu, Kachitanga Vunar, in the Kante, Lokesh of Pakana, Mangalgirla Vodipoi, Maro Pakana, Tadikonda, Niyaj Kaur Gola Gaur, Odipoi TDP Ondo Ondo Malna, Kota Sahana Niklo Nai, Lokeshu, Nen Odi Pawan Nik Dalitle Karnam, Ani Matla Ani Sandar Balon Nai, Andulo Bagenga Ne, Dalit Ne Talno, Bayi Patta Lani, Yeda Rakka Dadi Chaya Lani, Kotra Kwan Minch Konaru, Nena Dadi Chuste Mei Randar Gora. Munduga Valuchanaku, Pushpa Gochimichi, J. Amra Tanalani, J. C. V. Analani, Murrajan Vudu, Okarajan Mudu Analani, Danikin in Vetrekinga, Rasta Prajalandra, vote less than a Jagan Mohan Redigar, not a city chair, Rasta Prajalandra Bagondali, Rasta Prajal Bagonda Pude, but Rasta Bagonda Tontundi, Alagane, Waka Prantham Development Kadu. Mood area lo abhurudh vikendri karna rajdhan vikendri karna valne sadhya mohut nanjepi chipanu alagne mana swadhan to area dala pavale mana astur pargal kor kohud daychesi andro bagundal rashtram prajal gora mood area janal bagundal kor kondi manvat mohut nadi idi swadhan mohut nanjepatan to mere JCB anali ma gudaran lo kuchh mag sangi bawan dalapali JCB an J Amra was antenna in Mumalanas Tavante, Balantanga and Nakabot and a car door at the Lam Kesi, Adalu, Nitesi, door the Kerkesi, Kara Kanekon, Adukoni, Dano Bagangane, Nima, Mundu Pulicharu, Yanaka, Patri, Jandalaki, Katana Karlo, Kuni Ralu, Tisko and Kuchonandar, near Antaka Tisko Lidwan, while Pushpuku Chalichi, Walu, Mari, Mamaladukon and Chaptaramo. Kachidanga, Jagan Mohan Redigar, and Sidanga on Naran Japan Kuna. Then a Napa and a Dadjas in Walaki, Amaravatu Boon, Akanundu Chin and Akadangan Persiti. Ade Vedanga, Chandra Babu Nadigaru, Lokeshki, Assigned Bumulu, Konogol Chesi, Akaramanga Prajala de Karan's quotation of Bumulu, Jagan Mohan Redigar, Padaman Sesconi, while a Bumulu Alkanakistam, while a plot of Malitriganakistam and Jeppi. Waka statement ever done though. You boomer and the Malu or Tisco and a bipadali. While the bipartani boomer Malima Chet Costai, Maki Boomlo do Maki Platlu would then a Vedanga Velanda go to bipatal and Rajdan Prantolo, Raitalon, Dalitalon, Alagne, Dalita Naikolano, Bipatal Nevaka, Nenadan this Kuna, Chandra of Nadigar or Kumar. Tisconi, Andula Bagangan and a daddy there again. Chanavishinga Al Pushuku Chal is the Chanavishinga Banchan, Kani, Pedra Tadda Kotra Kona Bagimundi, both the Kinga Dadi Chail and Vyhonta Wicher, Nena Akarwana Kantamandi, Chandrava Nadi at the Pakana Fodol, the Chata Patel Esconi, Social Media Law, Kanta Paid Artist Lugo on our Andalo, Social Media Law, Double This One Panjas, a worker Landra Krokochi, Dani Koka, JC Betty, Danko Pair at the Betconi, TDP Kotra Kona Dagi, Daisconi. Andula Bagan and Dadi Jaitan Kodikata and Amta Darnavandi. That is the lady that the Wurtz Koled, that is the Bogapat the Wurtz Koled, Wakasama Nidu, Wakapeda, MPI Yadante, Jirin School and Parsidra Chandra Bob Nadigaru, TDP Naikulagani, Marie, Unarante, Marie, Nena Zarigana Dadlo, Wakavala, Boshatla Koda, Rajdani Pranthon, Elantri, Yakara Koda, Dalitulagani, Dalit Naikulagani. Amara the Pranthon of Terrena Kanda, Vandal and Mukimutas and Dane, Abako to Gulagalsi, Atlantic Darna, Kodigarthanar, Kani, Okamari of Tanano, Miranda got telescopes in Okate, Manai Kudu, Porata Yodudu, Porata Yodu, the Gramma Rajiki and Nerskonangabati, Milan to Worta Wupuliki, Chantakail Ralo, may buy by the Prasak Teledu, Chandra Vavanadigar, Buddhi the Chkovali, who already expired Ayo, election on Rajiki Allo, Kani Inkaya the Sadin Salanije. Tapan Tavana Tapa, Nuim Sadin Chalan Kondagani, Nusadin Chedalokote, 
పాపం ఒడిగట్టుకోవటం దోషాలను ఒడిగట్టుకోవడం తప్ప మరొక మార్గమే లేదు నీకు కాబట్టి అయ్యా కొడుకుల మీద ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాం అయ్యా కొడుకుల మీద వాళ్ళకి నోటీసులు ఇచ్చి వాళ్ళు విచారణ చేయాలి విచారణ చేస్తేనే రాష్ట్రం బాగుంటుంది మరొకసారి ఇదే ప్రాంతంలో అల్లర్లు జరగకుండా మాలాంటి వారి పైన దాడులు జరగకుండా ఉంటాయి దయచేసి పోలీసు వ్యవస్థను కోరేది ఒకటే న్యాయమైన ఆలోచన ఖచ్చితంగా మీరందరూ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి వాళ్ళ కుమారుడికి నోటీసులు ఇవ్వండి నోటీసులు ఇచ్చి విచారణ జరపండి రానున్న రోజుల్లో ఎంతకంటే దారుణంగా ఒడిగ ఒడిగడతారు వీళ్ళు మరి వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ఆస్తులు వెలుగులు పెరగాలనే తప్ప మరొకటి కాదు వాళ్ళు ఎంత దారుణానికైనా ఒడిగట్టి ఎలాంటి నీచ్యమైన ఆలోచనలకైనా చంద్రబాబు నాయుడు గారు దిగజారుతా ఉండవు చంద్రబాబు నాయుడు గారు గతం అంతా చూస్తే కూడా ఒకటే కనబడతాం మనకు ఒకటే కనిపించింది ఆయన నీచ్యమైన సంస్కృతి మాత్రమే మనకు కనిపించింది మరొకటి వ్యక్తి మరొక ఆలోచన ఉండదు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఆయన అధికారం పోయిన పిచ్చిలో ఉండి ఆ తపంలో ఉండి ఏమి చేయాలో తెలియక ఎక్కడ పడితే అక్కడ దాడులు తెగబడి తను వద్దన్న కొంతమంది గోండాలను రౌడీలను పోగేసి రైతుల ముసుగులో ఒక జేఏసీ ముసుగులో ఈ దాడులన్నీ చేపించడానికి చంద్రబాబు నాయుడు గారు వాళ్ళ కుమారుడు కలిసి అసహనంతో ఈ దాడులు చేస్తున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళపైన విచారణ జరపాలి విచారణ జరిపి అదేవిధంగా ఈ దాడికి బాధ్యులైన వారి పైన చర్యలు తీసుకోవాలి చర్యలు తీసుకోవడమే కాకుండా భవిష్యత్తులో కూడా మళ్ళీ ఎలాంటి జరగాలి అంటే భయపడే విధంగా ఉండాలి ఎందుకంటే ఈ రాష్ట్రంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎనిమిది నెలల పాలనలో చాలా సంతోషంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరూ ఉన్నారు అమ్మఒడి కానివ్వండి రైతు భరోసా కానివ్వండి వాహన మిత్ర కానివ్వండి రైతు మిత్ర కానివ్వండి అలాగనే మరి నాడు నేడు కానివ్వండి నిన్న చూస్తే రాష్ట్రం అంతా కూడా పండుగ చేసుకున్నారు అవ్వా తాతలు ఎక్కడో బెంగళూరులో బెంగళూరులో ఇక్కడ వ్యక్తి వెళ్ళి బెంగళూరులో ఆశ్రయం పొందితే అక్కడికెళ్ళి పెన్షన్ పెన్షన్ ఇచ్చారంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అవ్వా తాతలు ఇంటికి రాలేక వాళ్ళు మరి ఆఫీసుల చుట్టూ తిరగలేరని చెప్పి మనమే ఇంటికి వెళ్ళి వాళ్ళకి మనం పెన్షన్ ఇవ్వాలనే విధంగా పాల మీ గుమ్మం తొక్కించాలి అనే విధంగా మరి గ్రామ సచివాలయాలు పెట్టి అందులో లక్ష ఇప్పటి వరకు నాలుగున్నర లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చి ఎనిమిది నెలల్లో ఎక్కడా లేని విధంగా అద్భుతమైన పాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చూస్తా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు కళ్ళు కుట్టుకొని ఒక ఎదవంటి అసహనానికి లోనయ్యి దుర్మార్గమైన హేయమైన చర్యలకు పాల్పడుతూ నీచ్యమైన నీచ్య సంస్కృతి తరలేదు ఎందుకంటే చంద్రబాబు ఒక నీచ్యమైన వ్యక్తి మొదటి నుంచి తన బాణి అది ఎక్కడ కూడా ఫెయిర్ గా ఉండడు ఎక్కడ కూడా ఫెయిర్ రాజకీయాలు చేసిన ఆయన జన్మలో లేవు అదే విధానాలు తన కుమారుడు కూడా నేర్పుతున్నాడు దొడ్డి అడ్డదారిన దొడ్డిదారిన ఎమ్మెల్సీ అయ్యి మంత్రి అయ్యాడు మరి ఇవాళ ఎమ్మెల్సీ కూడా ఊడుతోంది మరి శాసన మండలి రద్దు అయితే ఆ ఎమ్మెల్సీ కూడా ఊడితే అని భయంతో ఇలాంటి దారుణాలకు ఒడిగడుతున్నారు కాబట్టి ఆ తండ్రి కొడుకుల పైన విచారణ జరపాలి వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అరెస్టు చేసి తేరాలి విచారణ చేస్తేనే ఈ దారుణాలు ఈ దా ఈ దాడులు ఆగుతాయి తప్ప మరొకటి కాదు కాబట్టి మేము ఒక్క మాట అయితే చెప్పదలుచుకున్నాం మీరు ఎన్ని కోయుక్తులు పండినా ఎంత దుర్మార్గమైన ఆలోచనలు చేసినా కానీ ఒకటే మాట చెప్తున్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు ప్రేమించి నూట యాభై ఒక్క సీట్ ఇచ్చారు ఇక మీకు భవిష్యత్తు లేదు మీరు బతుకు కాలం అంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారే సీఎం ఈ జన్మకు జన్మ లోకేష్ బాబు ఎమ్మెల్యే అవ్వడు ఎమ్మెల్సీ అవకాశం కూడా లేదు కాబట్టి మీరు ఇలాంటి దౌర్భాగ్యమైన విషయాలు మానుకొని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలన బాగుందని ఓర్చుకోలేకపోతే ప్రశాంతంగా వెళ్ళి ఇంట్లో పండుకుంటే తప్ప ప్రజల పైన దళితుల పైన మరి ప్రజల్ని ఎక్కడ నిన్న పెన్షన్లు జరుగుతూ ఉంటే పెన్షన్లు జరిగే కార్యక్రమం కాస్త పక్కన పెట్టించి ఈ దాడులు జరిపించి అది డైవర్ట్ చేసే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలాంటి దారుణాలు కొడిగడుతున్నారు అమరావతి ప్రాంతంలో నిజంగా రైతులు ఉన్నారు నిజమైన రైతులు ఉన్నారు వాళ్ళకి సమస్యలు ఉన్నాయి వాళ్ళ సమస్యలను ఆదుకునే బాధ్యత మేము తీసుకుంటాం మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ పదమూడు జిల్లాల పదమూడు జిల్లాల ప్రజలు ఓట్లు వేశారు వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఇద్దరు వేస్తే కాదు ఒక ప్రాంతం వాళ్ళు వేస్తే కాదు అలాగనే ఒక వ్యక్తి ఇబ్బంది పడితేనే చూడలేని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒక ఇరవై తొమ్మిది గ్రామాల ప్రజలు అక్కడ ఉన్న రైతులు ఇబ్బంది పడితే చూసే మనసు కాదాయండి ఆయన మనసు గురించి చెప్పాలంటే దగ్గరుండి చూసిన వ్యక్తి నేను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మనసు ఒక రైతు ఒక మనిషి ఎవరైనా సరే రోడ్డు పక్కన ఏదైనా పేపర్ పట్టుకొని నుంచుంటే ఆ మనిషిని పిలవండి పేపర్ ఇవ్వండి నా స్టే వాళ్ళ పరిస్థితి అంతా చూడండి అని చెప్పి ఆ పేపర్ తీసుకునే అవకాశం లేకపోతే వెనక్కి ఫోన్ చేసి చెప్తారు ఆ వెనక వచ్చే కారులో పేపర్ తీసుకురావాలి ఆ పేపర్ నా దగ్గరికి రావాలి అది కళ్ళారా చూసాం కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నిజమైన నాయకుడు భగవంతుడు మరి ఆయన దీవించి మాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని సీఎం గా ఇచ్చారు కాబట్టి అమరావతి ప్రజలు కానివ్వండి అలాగనే ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలు కానివ్వండి
ఉమ్మడి రాజధాని ఉన్నా కానీ ఓటుకు నోటు కేసు విషయంలో దొరికిపోయి అడ్డంగా దొరికి పారిపోయిచ్చి కరకట్ట పక్కన దాక్కొని రాజధాని అమరావతి అని ఒక ఏసు వేసి అడ్డగోలుగా లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకొని ఇవాళ రాష్ట్రాన్ని సర్వనాశనం చేసి ఇవాళ అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు గనక నిజంగా నువ్వు నిజంగా చిత్తశుద్ధి ఉంటే నువ్వు ఒక రెండు వేల ఎకరాలు మూడు వేల ఎకరాలు తీసుకొని కట్టుకొని ఉంటే ఇవాళ ఆ రైతులు కూడా వాళ్ళ సొంతంగా వాళ్ళకి నచ్చిన విధంగా వాళ్ళకి నచ్చిన రేటు కమ్ముకున్నాడు నీకు చేతగాని తనానికి ముప్పై మూడు వేల ఎకరాలు ప్లస్ ఒక ఇరవై వేల ఎకరాలు యాభై మూడు వేల ఎకరాలు భూమిని అప్పసంగా వాటేసుకొని రియల్ ఎస్టేట్ చేసి అందులో లక్షల కోట్ల రూపాయలు దోచుకు తిని ఇవాళ ఆస్తి అంతా విలువలు పడిపోతున్నాయి అని చెప్పి గావు కేకలు పెడుతూ ఇందులో రైతుల ముసుగులు మీలాంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా చొరబడి రైతులు నిజమైన రైతులను బాధ పెట్టి ఇవాళ అమరావతి రైతులు ఆ పరిస్థితులు పడ్డారంటే ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడే బాధ్యత మరొక వ్యక్తి కానే కాదు ఆ రోజునే చెప్పారు శ్రీకృష్ణ కమిటీ కానివ్వండి మరి శివరామకృష్ణ కమిటీ కానివ్వండి ఇక్కడ అనుకూలమైన ఏరియా కాదు కాబట్టి మీరు చేయొద్దని చెప్పానంటే ఆ కమిటీలన్నీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొని వాళ్ళు ఏం చెప్తారని నేను చేస్తాను కాబట్టి ఇవాళ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ రాజధాని వికేంద్రీకరణ రాష్ట్ర ప్రజలందరూ బాగుండాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కోరుకుంటా నువ్వు సొంత ఆస్తులు పెరగాలి ఎటు రాజకీయంగా నాకు భవిష్యత్తు లేదు కాబట్టి నా కుమారుడు ఆస్తులు నా ఆస్తులు పెరగాలని కోరుకుంటున్నావు అంటే ఎంత దుర్మార్గమైన వ్యక్తి నువ్వు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కాబట్టి నిన్న నీ వాళ్ళు నీ గోండాడు నీ పెంపుడు కుక్కలో చేసిన దాడిలో పూర్తిగా నీదే భాగస్వామి నువ్వే భాగస్వామి కాబట్టి ఒక్క మాట చెప్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు నీలాంటి మోసగారులు మోసగాళ్ళు ఎంత మంది వచ్చినా మా పాలనలో నువ్వు కదిపేదేం లేదు చిన్న ఏక పీకేది కూడా ఏం లేదు కాబట్టి నువ్వు దయచేసి పెద్ద వయసు అయింది ఉందా తనం కాపాడుకో అది లేకపోతే అన్ని సర్దుకొని కూర్చోయి తప్ప ఇలాంటి దాడులకు ఇలాంటి బెదిరింపులకి భయపడే వ్యక్తులను కాదు కాబట్టి నువ్వు నేర్చుకోవాల్సిందల్లా ఒకటే పెద్ద రేకు నేర్చుకో పద్ధతి నేర్చుకో హుందాతనం నేర్చుకో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా నువ్వు దాడులు ఆపకపోతే ఇంతకంటే భయంకరంగా ఉంటుంది మేము మాట్లాడడమే మాత్రమే చేశాం నీకు లాగే చేతలు తెగబడలేదు కాబట్టి మేము ఇంకా కూడా ఓర్పు సహనం చేతగాని తనం అనుకోవద్దు మా నాయకుడు మాకేం చెప్పాడంటే ఎందుకంటే పది సంవత్సరాలు మా నాయకుడు కష్టాలు పడ్డాడు మా నాయకుడిని చూసి మేము నేర్చుకున్నదంటే ఎవరు పాపానోళ్ళు పోతారని మేము ఓర్చుకుంటా పోతాం అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చేతగాన తనం లాగా కనబడతాం కాబట్టి నువ్వు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు సీఎం గా ఉన్నావు నలభై సంవత్సరాలు రాజకీయాల్లో ఉండవు నీదంతా దొడ్డిదారి తప్ప ఎక్కడా కూడా సక్ర మార్గం లేదు ఇలాంటి వ్యక్తి నువ్వు ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నావంటే చాలా అవమానకరం దురదృష్టం దౌర్భాగ్యం కాబట్టి ఈ రాష్ట్ర ప్రజలు బాగుండాలని కోరుకునే వ్యక్తివైతే ఇవాళ నువ్వు ఇన్ని దుర్మార్గమైన హేయమైన చర్యలకి పాల్పడవు ఆ రోజున మరి ఐదు సంవత్సరాలు టైం ఇస్తే దోచుకు తిని అది చాలా దాన్ని జోలి పట్టి కోట్ల రూపాయలు దండుకుంటున్నామంటే అప్పుడు వదిలిపెట్ల ప్రజల్ని ఇప్పుడు కూడా వదిలిపెట్టే పరిస్థితి నీకు లేకుండా పోయిందంటే ఇది ఖచ్చితంగా పదవీ ఆమోహం పిచ్చి డబ్బు పిచ్చి పట్టి ఇవాళ ఈ దుర్మార్గాలకు పాలు పడుతున్నావు కాబట్టి ఒక్క మాట అయితే చంద్రబాబు నాయుడు చివరిగా చెప్పదలుచుకున్నాం ఇలాంటి దాడులు ఇలాంటి దుర్మార్గమైన హేయమైన చర్యలు గనక మానుకోకపోతే ఖచ్చితంగా తగు బుద్ధి చెప్తారు రాష్ట్ర ప్రజలు చూస్తా ఉండండి అతి కొద్ది రోజులు ఖచ్చితంగా సార్ ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా నేను ముందే చెప్పాను ఎందుకంటే అది భౌతికంగా దాడి చేయాలనే భవిష్యత్తులో నాకేదైనా ఇబ్బంది కలిగితే చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కుమారుడు లోకేష్ బాబు తప్ప మరొక వ్యక్తులు కాదు టీడీపీ నాయకు నాయకులు పూర్తిగా నా మీద ఏదో రకంగా కక్ష కట్టి ఈ అసైన్డ్ భూములన్నీ పోయిని ఈ పట్ట మరి ఇవాళ మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆ రోజునిచ్చిన గజాలన్నీ కూడా ఎవరు భూములు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి ఎవరు గజాలు వాళ్ళకి ఇవ్వాలి అసైన్ రైతులు బాగుండాలని కోరుకున్న దాంట్లో నా పాత్ర ఉందని చెప్పే విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా దగ్గబడతాని తెగ సిద్ధపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆస్తులు జారిపోతున్నాయి కాబట్టి వాళ్ళు అక్రమంగా దోచుకున్న సంపద తిరిగి పేద పేదవాడికి చేరుతుంది కాబట్టి అందులో భాగంగా వీళ్ళందరూ కూడా కుట్ర పన్నారు నా పైన ఏ దాడి జరిగినా చంద్రబాబు నాయుడు వాళ్ళ కుమారుడే బాధ్యులు అని చెప్పి ఖచ్చితంగా చెప్తున్నారు ఖచ్చితంగా నిన్న కంప్లైంట్ చేశాను ఏండి చేయలే చేయలేదండి నిన్న నందిగాం పోలీస్ స్టేషన్ లో పెట్టాం అదే తుళ్ళూరు ప్రాంతంలో పెట్టారు విజయవాడ మూడు ఏరియాల్లో కేసులు పెట్టారని నందిగాం ప్రాంత నందిగాం నందిగాం నియోజకవర్గంలో నేనే కేసు పెట్టాను నేనే పెట్టాను కేసు రాత్రి కేంద్ర బడ్జెట్ పూర్తిగా రాష్ట్రాన్ని వదిలేసే విధంగా రాష్ట్రానికి ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపాయి లాభం లేకుండా కేంద్ర బడ్జెట్ ఉందండి 
ఖచ్చితంగా కేంద్రం ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత వాళ్ళ పైన ఉంటే ఇవాళ ముండి చేయి చూపించే విధంగా వాళ్ళందరూ కూడా తీర్మానం చేశారు అవన్నీ పార్టీ చూసుకుంటారు సార్ మన పరిధిలో మనం మాట్లాడాం అమరావతి పర్యటన సమితి పేరుతో కొద్దిమంది ఢిల్లీకి వచ్చి అందరిని కలుస్తూ ఉన్నారు విమర్శలు చేస్తున్నారు విమర్శలు చేస్తున్నారండి ఇంత దూరం రానవసరం లేదు వాళ్ళు పక్కనే పక్కనే ప్రభుత్వం లావు కృష్ణదేవరాయలు గారిని ప్రభుత్వం పంపించింది మీతో మేము కూర్చొని మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం మీ సమస్యలు ఏమున్నా మేము తీరుస్తామని చెప్పాం కానీ ఒక్కళ్ళంటే ఒక్కళ్ళు టీడీపీ వ్యక్తులు అక్కడ ఉండి రైతులను ఎదరక రానివ్వకుండా రైతుల్ని సీఎం గారితోనో లేకపోతే అక్కడ ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులతోనో కలవకుండా వాళ్ళు ఉన్న మండు పంకుతో వీళ్ళు ఎక్కడ రైతులందరూ కూడా జారిపోయి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన అభివృద్ధి జరిగితే వీళ్ళందరూ కూడా మా పక్షాన ఉండరు కాబట్టి వీళ్ళందరూ వెళ్లకూడదు అనే విధంగా టీడీపీ దుర్మార్గంగా ఆలోచించి రైతులకి ప్రభుత్వానికి గ్యాప్ పెంచే విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు ఆలోచన చేస్తా ఉన్నాడు అందులో భాగంగా నిజండి అందరూ ఉన్నారు అందరూ ఉన్నారు రియల్ ఎస్టేట్ అంతా అంతా కలిసి వచ్చారు వాళ్ళు బాబు గారు వెనక పుషింగ్ ఇచ్చే తీసుకొస్తారు ఏడు దాకా మామూలుగా అయితే వచ్చే పరిస్థితి లేదు చెప్పండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి డిసిషన్ చిన్న మాట చిన్న మాట అండి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి డిసిషన్ ఆ రోజు ముప్పై వేల ఎకరాలు ఉండాలి అని అన్నారని మీరు చెప్తున్నారు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సీఎం అయిన తర్వాత కమిటీలు వేశారు ఈఎన్ రావర్ది కాని ఈ బోస్టన్ కమిటీ కానీ వేశారు ఆ కమిటీ వచ్చిన తర్వాత తీసుకున్న నిర్ణయాలు రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా ఈ రకంగా కోరుకుంటున్నారు మీరు ఒక చోట అభివృద్ధి చేస్తే రానున్న రోజుల్లో హైదరాబాద్ జరిగిన ప్రమాదం ఇక్కడ జరిగే అవకాశం ఉంది దయచేసి చంద్రబాబు చేసిన తప్పు మీరు చేయొద్దు అనే దాని మీద ఆ కమిటీ నివేదికలు తీసుకుని దాని ముందు దాన్ని తీసుకొని రాష్ట్రం అంతా బాగుండాలనే దానికోసం మేము ముందుకెళ్తున్నాం సాయం రోడ్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడ్డు పడతా ఉన్నారండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడ్డు తొలగిపోయినప్పుడు ఖచ్చితంగా రైతులను ఆదుకుంటాం వాళ్ళని ఎద్దరికి రానివ్వకుండా వాళ్ళని ఎక్కడ కూడా రైతులు ప్రజలతో రైతులు ప్రభుత్వాలతో చర్చలు జరపకుండా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడ్డుకుంటా ఉన్నాడు కానీ కొద్ది రోజుల్లోనే ఆ రైతులు మా హక్కును చేర్చుకొని వాళ్ళ సమస్యలు విని వాళ్ళని ఆదుకునేదానికి మేము ముందుంటాం ఓకే